Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu farei os filmes que envelheceram bem Lembrando que os filmes que não envelheceram bem estão na descrição Assim, quem deu a sugestão vai estar na descrição Chega de enrolação e vamos lá Homem-Aranha 2 Eu citei ele lá no meu vídeo de filmes atemporais Mas eu também mencionei que ele é um filme que envelheceu muito bem Muito por conta dos efeitos que apesar de terem ficado datados Ainda dá pra segurar, pois eles são rápidos e imperceptíveis A menos você os pare Além de seu roteiro, direção e atuações ainda se sustentarem hoje em dia Ali, o oitavo passageiro Ele é um filme que não é pra qualquer um Muito por conta do seu ritmo arrastado propositalmente para criar tensão Mas ainda assim é um filme bem impressionante Principalmente pelos efeitos práticos que ainda consegue sustentar Além do próprio design do Alien Que além de ser bem tangível e ainda se segurar é bem icônico também vale ressaltar as atuações, o roteiro, as falas, que são muito boas e continuam funcionando hoje em dia. O Poderoso Chefão, um clássico da sétima arte, pois ele é um filme que foi tão bem construído, mas ainda assim consegue ser atual. Muito por conta das atuações, a direção, o design de produção e o ritmo do filme que é bem dinâmico em relação aos filmes que passavam em sua época, além de suas sequências também conseguirem se segurar. O Exorcista. O que me deixa impressionar no Exorcista é que além de ser um filme com quase 50 anos de existência e terem filmes mais recentes tão assustadores quanto como Corra, Hereditário ou os filmes mais hardcore, tipo a Serbian Film ou a pessoa mais perturbada do planeta Terra, ele ainda mantém a fama de ser um filme assustador, que pode perturbar as pessoas, que é o filme mais assustador do planeta. E é compreensível, pois as atuações, o roteiro, o design de produção e até mesmo a caracterização do Pazu são muito boas e conseguem sobreviver perfeitamente ao tempo. É claro que o ritmo dele não é pra qualquer um, mas ainda assim é possível confundi-lo com um filme de terror mais autoral e artístico que temos atualmente. De volta pro futuro. Talvez Talvez o filme mais discutível dessa lista, porque pode ser que ele não tenha envelhecido bem em alguns detalhes, mas ainda assim ele conseguiu envelhecer bem graciosamente, mantendo seu charme único. Aquele gosto de nostalgia que não viveu, como foi o meu caso assistindo o filme, por conta da direção, das atuações, dos maneirismos e principalmente do design de produção e efeitos. O Exterminador do Futuro 2. Apesar de ser um filme com mais de 30 anos de existência, Ainda é um filme bem cativante, dá pra você assistir tranquilamente porque o ritmo dele é bem dinâmico. Juntamente com as atuações, continua deixando um filme de ação bem interessante e divertido de assistir. É claro que tem coisas que não envelheceram bem, como o efeito do T-1000, mas ainda assim tem o seu charme especial. Star Wars, o Império Contra-Ataca. Pra muitos, esse filme é o mais atemporal de Star Wars. Só que pra mim, esse filme apenas envelheceu muito bem. Eu não sei explicar exatamente porque que eu não consigo achar ele atemporal, mas enfim... O filme basicamente tem uma história bem cativante, um ritmo bem dinâmico que lembra um pouco alguns filmes que temos hoje em dia. As lutas e os personagens continuam sendo cativantes ao ponto de você se importar e gostar de cada momento com eles. Uma ação muito boa, sem falar daquele plot twist que pega qualquer um de surpresa. Pulp Fiction. Falar de Tarantino é uma tarefa um tanto complicada, pois o Tarantino ele tem a linguagem própria, mostrando a identidade própria do diretor em que a história, além de não ser construída cronologicamente, já que pode começar do final, aí vai pro meio, aí volta pro finalzinho, aí pro começo, assim como os personagens têm longas linhas de diálogo, além de ter várias cenas de violência cirúrgica e bem impactantes. Mas enfim, se você está acostumado com a identidade visual do Tarantino, Pulp Fiction é facilmente um dos filmes que melhor envelheceram, porque tem aquele charme da época que foi gravado, tem a questão de ser bem desenvolvido por conta dos diálogos, você chega a se importar com os personagens porque o filme consegue construir muito bem tanto pelo diálogo quanto pela personalidade clara deles e é por conta disso que ele acaba sendo um filme que envelheceu muito bem e bem icônico O Enigma de Outro Mundo Só uma coisa para os mais novos, essa é basicamente a adaptação live action de Among Us, bem antes de Among Us existir é claro, mas assim, o filme envelheceu muito bem e eu até poderia dizer que ele é atemporal, mas ele ainda tem algumas coisas meio datadas mas assim, o suspense, o roteiro, os personagens e cada cena são completamente icônicas E a criatura parece que não envelheceu nada E o pouco que envelheceu, envelheceu graciosamente por conta dos efeitos práticos que não dataram a obra Os Incríveis E encerrando a lista, vamos para uma das minhas animações favoritas Em que basicamente esse filme envelheceu muito bem tanto por conta de sua narrativa, personagens cativantes, ritmo e humor, assim como ele também não segue a maioria dos clichês que são empregados hoje em dia, como por exemplo, personagens lutando entre si, e ainda desconstruiu clichês que hoje em dia são banais, como o herói que não é 100% bom e o vilão que não é 100% mal. Com certeza, uma obra que envelheceu como vinho. 
E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo like caso goste dos meus vídeos. Então, Sandra, tchau.